Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video, io sono come sempre il vostro Crisco Oggi siamo qua tornati su Roblox, ma su un server che molto probabilmente riconoscerete molto bene Perché ha fatto la storia del mio canale, Italian City Infatti oggi sono qua per farvi vedere le principali novità delle ultime versioni uscite di Italian City RP nel 2024 E di farvi vedere inoltre un piccolo easter egg per accedere alla prima versione della mappa Prima di iniziare però vi chiedo come al solito un mi piace, un iscrizione al canale e mi raccomando condividete il video. Questo video è sponsorizzato da Instant Gaming, un sito dove potrete acquistare il vostro gioco preferito a un prezzo davvero bassissimo. Vi basterà andare sul loro sito, scegliere il vostro gioco preferito, pagarlo e riceverete la key per poter sbloccare il gioco. Se utilizzerete il mio link partner qua giù in descrizione darete anche una grossissima mano al canale. Come prima novità vi vorrei far vedere il luogo di spawn dei cittadini, che se vi ricordate bene non era per niente questo, ma è era un parcheggio. Ci sono questi totem, questi bancomat che possiamo tenere premuto e per accedervi e per pagare delle persone o per ritirare il denaro oppure per depositare il denaro. Qui in alto a sinistra come vedete comparirà. Qua a destra vedrete appunto quanto abbiamo dentro nel conto quanto abbiamo nel portafoglio e il livello di tasse e comunque qua poi ci sono le varie voci deposita e robe così e qua metterete la quantità di denaro che vorrete ritirare o depositare o mandare e poi fate su Conferma. Appena usciti fuori dal lago di spawn potete trovare qua il famoso meccanico che appunto se siete entrati nelle ultime versioni Italian City RP sapete bene di cosa si parla di questo meccanico e poi il negozio dell'Apple che questo qua invece non è cambiato è rimasto sempre tale o uguale come possiamo vedere sono stati anche cambiati eh, appunto gli alberi che dalle prime versioni Italian City RP modestamente a me piacciono molto di più questi perché sono molto più realistici fatemi voi sapere cosa ne pensate e come potete vedere qua c'è la famosa piazza dello spawn però quella vecchia Intanto in sottofondo potete sentire gli spari La mappa è stata arricchita con molti più edifici E le strade sono anche cambiate Come vedete qua c'è aper cioè un'apertura eh, Con delle curve e così via E in più come vedete qua c'è il concessionario famoso Che onestamente questo lo adoro In confronto alle prime versioni questo veramente lo adoro Però con qualche chicca in più E se noi entriamo dentro Possiamo interagire con questo NPC Per poter acquistare poi i vari veicoli Come vedete qua Praticamente ci sono le varie liste con tutti i veicoli che appunto possiamo comprare Dopodiché i veicoli quelli comprati li troverete appunto qua nel luogo di spawn classico Se noi andiamo a premere qua, sempre qua a sinistra, ci verrà fuori appunto una lista con tutti i veicoli che noi abbiamo preso Inoltre se avete il gioco settato a grafica abbastanza alta potrete notare questi raggi di luce che sono stati implementati con l'ultimissima versione di Italian City ed è appunto stato migliorato l'effetto di luce all'interno della mappa. Inoltre a livello di lavori sono stati implementati dei nuovi lavori come per esempio l'AC Global che sarebbe il Caratrezzi e in più se vedete per esempio Polizia Municipale è stata sottolineata in verde. Che cosa vuol dire questa cosa? Che praticamente prima di accedere alla Polizia Municipale voi dovrete effettuare dei bandi in cui se verrete accettati allora potrete avere accesso al team. Arrivati vicino al cinema dove appunto ci sono le vele di scampia troverete questo nuovo posto chiamato Traspo Merch ed è un nuovo lavoro implementato all'interno del server servirà a fare trasporti di robe di valore oppure no e penso che la polizia si allaccerà a questo tipo di lavoro per effettuare tipo trasporti di valore adesso passiamo alla parte più bella del video cioè passare alla prima versione della mappa come si fa? Dobbiamo praticamente andare in questo punto dove qua c'è la banca, eh, appunto qua c'è il bar di Italian City e qua c'è la banca. Sul retro della banca, prendete in considerazione queste montagne, seguiamo questo percorso fino a che non ci imbatteremo in queste impalcature che vedete qua. Dovrete tenere premuto E per appunto rimuoverle, scendiamo giù e troveremo questo piccolo teletrasporto. Teniamo premuto E per un po' di secondi fino a che il cerchio non si completa. Poi a un certo punto la schermata ci dirà che è in caricamento e adesso probabilmente farò piangere qualcuno. 
Come vedete il sistema di caricamento è quello vecchissimo. Come vedete questa è la primissima versione della mappa. Questo era il vecchio HOD dove potevate scegliere la squadra che più vi piaceva. Potete vedere che c'erano le uniformi della polizia quelle vecchie. Questa è la vecchia costura della polizia di Italian City. La vecchia pizzeria da Ettore che io me la ricordo perché io ho giocato le prime versioni della mappa. Il vecchio ospedale di Italian City. I vigili del fuoco questa era la vecchia caserma dei vigili del fuoco con solamente tre veicoli non esisteva neanche la discoteca quindi era tutto completamente vuoto e la base della, della gamorra praticamente qua adesso io non ho la chiave però con i miei poteri entro lo stesso qua c'erano praticamente due corridoi uno che portava a questo salone principale dove c'erano appunto le uniformi e tutto e invece l'altro corridoio che portava esattamente al Nulla. Qua come potete vedere non esisteva ancora nessun trasporto speciale, tra trasporti pubblici, esisteva il meccanico, eh, il negozio dell'Apple era fatto veramente in miniatura. Non c'erano diverse cose, cioè la, la banca è rimasta sempre tal uguale e l'unica cosa il bar era leggermente diverso rispetto ad oggi come ce lo immaginiamo come anche potete vedere questa era la vecchia base militare che chi è vecchio della mappa se lo ricorderà sicuramente se invece era la vecchia stazione dei carabinieri scrivetemi qua giù nei commenti quante cose vi ricordavate di questa mappa se è cambiato qualcosa da quando ci avete giocato e quali bei ricordi vi ha lasciato questa mappa vi ricordo di venire a giocare su italian city rp lo potete trovare il link giù qua giù in descrizione e vi lascerò anche il discord di italian city rp io vi mando un abbraccio Venite a seguirmi pure su Twitch che sono in live un giorno sì un giorno no comunque se entrate dentro la mia community siete avvisati sempre comunque Vi ricordo di acquistare i giochi tramite Instant Gaming che lo potete trovare giù il link in descrizione Per il prossimo video su Italian City RP dove vi mostro qualche altra chicca arriviamo a 10 mi piace Detto questo ragazzi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi